Hi everyone, welcome back to my channel and for today's video, I'll be discussing with you how to transform logarithmic form to exponential form and vice versa. So, paano nga ba't transform ang logarithm sa exponential? So, para mas maintindihan ninyo, proceed ka agad tayo sa, sa mga examples natin. So, <clears throat> yun tayo. Pakita ko muna sa inyo yung format ng pagtatransform. So, dito meron tayong, let's say logarithm. Ang logarithmic form ay meron three parts. Dito, ilalagay natin yung, halimbawa, yung number dito, ang tawag natin doon ay argument. Didunod ko na lang siya na letter A para mas madali nyo matandaan. Yung number na nakita yung sa ilalim ng log, yung sa bandang gilid, yung subscript kung tawagin, ay uh, tatawagan natin base. So, B na lang. So, yung maliit na number dito is base, yung number na katabi mismo ng log ay uh, argument, then yung answer, yun yung exponent kung tawagin. So, gumagamit tayo ng logarithm para malaman natin yung exponent sa exponential form naman. Then, pag tinransform mo to into exponential, ang magiging tsura niya, pabilog lang. Ang pagtitransform ay paikot. So, mula kay B, raise to exponent, then equal sa argument. So, ito, pag tinransform mo itong logarithmic form nito into exponential, ang magiging sagot ay B, raise to E, exponent, equals the argument or the answer. So, B ya, para matandaan nyo, ito yung exponential, then uh, sa logarithmic form, ito yung B, ito yung E, ito yung A. So, gagamitin natin to to evaluate the logarithm or to find the value of X. Para mas maintindihan nyo yung pag-transform, let's have the following examples. So, dito tayo. We have here four examples and we will be transforming each logarithm and each exponential form into logarithm or into exponential. So, ito ang given ay logarith logarithmic form. So, i-transform natin into exponential. So, una, ang gagawin nyo lang, paikot lang yan. Si B muna, tapos papunta kay E, papunta kay A. So, B natin ay 2, the base is 2. Then, paikot, raise to 3, lagay mo dito yung E, raise to 3 equals 8. So, yun yung exponential form ng logarithmic form na to. Next, let's have this. So, 3 ang base. So, into exponential 3. Then, raise to another 3 as exponent. Then, equals equals 27. So, ganun lang kadali mag-transform. Then, ito. Ito ay walang log. Walang, logarith walang logarithm. So, ibig sabihin, exponential into logarithmic form. So, gawin natin yung logarithmic form. Ngayon, pag logarithmic form, kailangan mo matandaan ito. Kailangan lagay ka muna ng log. Yan, yung log. Sulat mo lang yan. Then, ito yung B. Kukunin mo dito yung base. Okay, ang base ay ito. Pag ganito yung pagkakasulat at yung titignan mo, ang base ay ito. Yung number na may exponent. So, ito yun. Yung 10 raised to 2. Yung 10 yung base. Lagay mo siya dito sa ilalim. Then, yung argument na tinatawag, itong argument na yan, yan yung uh, sagot dito. Ilalagay mo dito sa tabi ng mismong log. So, yung A natin, yung sagot, hindi yung 2, kasi 2 is the exponent, yan yung nakahiwalay pag logarithm. So, 10, then 100, equals yung exponent. Tandaan yung exponent yung hinihiwalay natin. So, ayun o, no, exponent yung nakahiwalay, that is equal to 2. Ang exponent ay 2. Okay? So, tandaan niyo yung position ng E. Sa exponential, nandito siya. Yung B, nandito siya. Yung nakaiwalay naman yung argument kapag exponential. So, next, let's have this number 4. Another exponential form, we have to turn it into um, logarithmic form. So, magiging lagay tayo ng log ulit. Then, ang base natin, itong 5. Then, argument muna, 625 equals yung exponent that is equal to 4 okay then I just want you to remember this meron lang akong babanggitin kapag ang base pala natin ay 10 halimbawa ito kahit hindi mo na yung isulat kasi automatic kapag log lang nakalagay automatic base 10 na yun so ito pwede mo isulat to na uh, ganito lang log 100 
equals 2. Kasi automatically, may base 10 yan pag hindi nakasulat. Okay? So ngayon, para mas matutunan pa natin yung magamit natin yung pagtatransform, let's try to find out the value of x on the given equation. So, halimbawa ito. Paano natin sasagutan to? So, mahalaga na malaman nyo talaga yung pagtatransform of logarithmic to exponential para malaman nyo rin yung value ng x sa mga gantong klaseng equation. So, dito meron tayong Wait ko lang. <clears throat> 3 raised to x equals 243. Kapag ang nawawala ay exponent plus, yan no, exponent na nawawala, yun yung value ng x, kailangan gumamit ka muna ng transformation. So, from exponential to, gagawin mong log. So, eto, 3 raised to x equals 243. The base is 3, exponent yung x, yung argument 243. So, lagay tayo ng log. Then, the base natin ay 3. Lagyan mo dito 3. Argument, 243. Equals yung x. And then, pwede mo na ito i-press sa calculator para malaman yung value ng x. Since, meron na tayong ganyan. Ang ilalagay nyo, class, kapag ganito ang calculator nyo, class, kasi wala kayo makikita, hindi nyo siya malalagay ng base. Okay, pero may technique naman dito para malaman nyo yung value ng x. Okay, ang gagawin nyo dito, this is how you press it on your, cal on your calculator. Lagyan nyo muna log, 243 divided by log 3. So, yung 243, ito yung argument. Then, log 3, ito yung 3. Ganyan mo siya ilalagay sa calculator para makuha yung value ng x. Okay, so lagyan natin uh, log, itong log na to. Ito. So, logarithm 243 divided by logarithm ulit um, 3. So, yun yung lalagay mo sa calculator, then press equal sign. The answer is equal to 5. So, yung x natin ay 5. So, x equals 5. Okay? Ganito yung gagawin mo pag hindi kaya ng calculator mo calculator mo maglagay ng base. Pero may mga calculator na may makikita kang gantong log. Yung may box dito. Then may box din dito. So, lagay mo lang dito. I-control mo lang. Ganto mo lang. Ilagay mo dito yung 3. Dito yung 243. Then, equal sign mo na makakuha mo rin tong same answer. Okay? So, let's have number 2. Para mas maintindihan ninyo. So, number 2. <coughs> Gawin natin. Ang kailangan lang natin dito ay ito. Another exponential form that we have to turn into logarithmic. So ito, ito ang base 5 exponent na wawala x. And your argument is 1 over 125. So ganito gagawin natin. Log ulit. Then lagay natin yung base 5 dito sa banda sa baba. Then, argument. Tandaan nyo yung argument ay itong nakaiwalay sa exponential. So, 1 over 125 equals yung x, yung exponent. Okay? Ne next, ang gagawin mo, calculator ulit. Pag ito, pinrest mo, wag mong pagbabalik na rin. Logarithm of argument muna. 1 over 125 divided by logarithm of 5. Okay, so lagay natin yan. Tandaan nyo yung base ang nasa dulo ah. Tapos itong argument yung nasa unahan. Hindi pwede magkabalik na dyan. Mag-iiba yung sagot. So lagay natin. Logarithm. Since fractional, lagay na tayo ng parenthesis para hindi siya mag-iwalay. Parenthesis 1 over. Ito pwede gamitin itong over. Yung ABC dito. 125. Then close parenthesis. Ito pa rin nilalagay natin. Then divided by log 5 logarithm then 5 yan pansin niyo yun yung pagkaka-type then equal sign ang sagot ay negative 3 so lagay natin x equals negative 3 so yun yung magiging sagot natin in number 2 now let's proceed with number 3 so in number 3 class ganito naman gagawin natin
Number three, we have the given logarithm of uh, x to the base 2 equals negative 10. So, ganun yung pagbasa. Logarithm of x to the base 2 equals negative 10. Ito ay logarithm. Nawawala yung argument. Pag nawawala yung argument, kailangan mo i-transform into exponential naman. So, paikot lang yan. Si 2, papunta kay negative 10, papunta kay x. So, exponential natin. Base muna. Beya. 2. Then, negative 10. Lagi mo dito raise to negative 10. Equals yung argument x. Then, ngayon, pag gaganyan class, madali lang ipipress mo lang sa calculator tong dalawang to. 2 raised to negative 10. So, lagay natin 2. O, 2. Then, yung raise mo, yung ito, symbol na to. Yung ganitong symbol. 2. Ganito siya ipipress sa calculator. 2 raised to is negative 10. So, press natin yan. May 2 na tayo. Raise to negative. Ito yung negative 10. Then, equal sign mo. The answer is 0 po. Uh, pagka decimal, pwede mong pindutin to. Ito. Yung ABC dito para matransform mo siya into proper fraction. Or fraction form yan. So, pindutin ko to. Ang magiging sagot ay 1 over 1,024. So, the answer in, in here is 1,000. Ah, sorry, sorry. Malito. 1 over 1,024. Uh, is equal to x. Yan yung magiging sagot natin. Okay? So, next. Kapag naman, eto, number 4. So, paano yung number 4? So, gawin natin. Uh, we have here logarithm of 64 to the base x equals 3. So, kapag nawawala naman yung base, ganun din. Kailangan mo i-transform into exponential. So, ang base mo ay x. So, lagay mo dito x. Yan yung base sa exponent. Ah, sa exponential form. So, x. Then, ito yung power raised to 3. Paikot lang yan. Raised to 3 equals 64. So, ito. Pag ganito class, ibig sabihin, kailangan mo pang i-manipulate yung equation. Kailangan kasi, x lang yung, yung maiwan. Tulad ng ganito. Ito, diretso press sa calculator kasi si x mag-isa na. Pero dito, x cube pa yan, kailangan mong uh, tanggalin yung cube. Paano mo gagawin yun? I-raise, ay ko cube root mo. Cube root of x cube. Lagyan mo lang ganyan. Para ma automatically ma-cancel to, may iwan na lang ay x. Ibig sabihin, ang ipipress mo sa calculator ay cube root of 64. Kapag ganito ang calculator mo, ang kailangan mong gawin ay press mo muna yung 3 as index. So, 3. And then, press mo yung shift then press mo tong ano, uh, itong exponent for uh, button na to. Yan kasi yung magiging cube root natin. So, cube root of, then lagyan mo 64. Equals, the answer is 4. So, x equals 4. So, yun na yan. Pagka-check mo yan class, pwede mo yan i-check using logarithmic form. Eh. So, palta mo lang yung x dito. Kagawin mo siyang logarithm of 64. Tapos ito yung x na nakuha magagawin ng 4. Pag prinest mo sa calculator to, pwede mo ilagay sa calculator na logarithm of 64 divided by logarithm of 4. So pag nilagay mo sa calculator, dapat ang lumabas ay 3. So check natin kung tama yung naging sagot natin 4. Logarithm of 64 divided by logarithm of 4. So, the answer is 3. So, this is equal to 3. Chinect lang natin. Okay? So, ganun siya ginagamit. Ganun ginagamit ang pag-transform ng logarithmic to exponential. Exponential to logarithmic. Pero, meron pa akong isang susolve sa inyo. Kasi, may mga equation na hindi mo na kailangan i-transform. Pero, mo na idiretso ka agad sa calculator. Halimbawa, uh, let's have this following examples. So, wait lang. Para hindi magulo. So, what if you have this kind of examples? So, we have x raised to 5 equals 32. So, dito, pagka nawawala yung base, nawawala yung base, pag ganyan, at exponential siya, ibig sabihin, kailangan mo na siya i-manipulate. Hindi mo na kailangan i-transform into 
logarithmic. Kasi ang gagawin mo na lang dyan, ganito. Um, lagyan mo na lang ng fifth root. Kasi ganyan, makukuha mo na yung, makukuha mo na yung value ng x, hindi mo na itatransform. Magiging x equals, ito, fifth root ng 32. Lagyan mo, 5 muna. 5. Then shift ulit. Shift. Ito uh, ang exponent na button. Then 32. That is equal to 2. So, x is equal to 2. So, ito yung magiging sagot natin. Hindi yata yung nag-transform. Diretso na kagad solve. Kasi no, ang nawawala lang dito ay base. Kapag ang nawawala yung exponent, dun ka gagamit ng logarithmic. Then, dito naman, ito hindi mo na rin kailangan i- I gawing exponential form kasi naka-isolate naman yung x ang nawawala dito yung exponent at logarithmic naman na to so pwede mo na to i-press sa calculator number 2 so ito lalagyan mo lang logarithmic of 2401 then divided by na kaagad ito logarithmic or log 7 okay ito pinress ko na lang sa calculator para makuha yung value ng x So yan, ilagay lang natin log 2401 2401 Then divided by log 7 So that is equal to 4 So your answer in number 2 is x equals 4 Okay? So ito yung mga uri ng equation na hindi mo na kailangan i-transform Number 3 8 raised to negative 3. So, dito class, naka-isolate na rin yung x. Nakahiwalay na siya. So, hindi mo na kailangan i-transform. Okay? Nasa ibang side naman na yung x. Wala nang kasama. So, 8 raised to negative 3. Press mo na lang sa calculator. Um, lagay mo 8. Then, raise 2. Huwag ka naman shift kasi hindi naman yung square root or cube root. Raise 2. Ito. Raise 2 yung ganito. So, press mo na sa calculator. 8. Then, raise 2. Negative 3. Dalagay mo negative. Ito yung negative 3. So, the answer is 1. Pagka decimal, press mo yung ABC para matransform into decimal. Ah, into fraction. So, ang sagot ay 1 over 512. So, yan. 1 over 512. Take note, kapag meron kang negative exponent, usually, ang nagiging sagot ay fraction. Okay, kasi reciprocal yan. So, next, number 4. Ito, class, log 10,000 equals x. So, ano ipipress mo sa calculator? Log 10,000. So, yan lang. Kasi may automatically may base 10 yan eh. ba diba sabi ko sa inyo kanina, pag wala na kalagay, automatically 10 yun. So, pwede mo na ilag ilagay sa calculator ng diretso, kahit ito lang, log then 10,000. 1, 2, 3, 10,000. 000. Ganyan lang. Kahit wala nang divide. Ang magiging sagot mo dyan ay 4. So, S, x is equal to 4. Pero kung gusto mo may 10, parehas ang magiging sagot dyan. Log 10,000 divided by log 10. Parehas ang sagot dyan. So, patunayan natin. Um, log 10,000. 1, 2, 3. 10,000 divided by log 10. That is equal to 4. So, x is equal to 4 pa rin. Okay? Kapag ka base 10 yan, class, tapos puro 0 to, bibilangan mo lang yung 0, yun ay magiging sagot mo. So, 1, 2, 3, 4, 4 na rin yun. So, kung 1 million yan, meron tayong 6. Pagka 100 yan, meron tayong dalawang 0. So, x is equal to 2. Kapag wala nakalagay dito, automatically base 10 yun. So, those are the following equations that are related to logarithm and exponential. May mga equation na diretso calculator na may mga 